大家好，我是杰少，现在呢我在南宁的西关夜市这边。我们两个呢，我和表弟好像已经有两个月了，应该有两个月了吧，都没来逛夜市了。嗯，很久没来了。因为大家也知道，前段时间管理的比较严，所以我们就没有来。现在放开了，我们就想过来看一下这边的生意怎么样了。不过说实话，你有你怕吗？呃，还是有点怕的，也戴好口罩吧。<笑>对呀、啊，因为夜市的话，可能人流量会多一些。嗯、我们说今天就不摘口罩下来了。啊、呃，我们现在呢，就进去逛逛看看一下吧。哦，嗯，感觉也没有太多人吧。对呀、啊，今天晚上星期天，但是人流量好像没有那么多。对，这两多棉拖。看这边在玩什么？是不是用那个东西扔那个布娃娃，然后扔准了，就可以拿到了？应该是。嘿、嗯，开始投了。哎，扔准了一个喽、哦。你看，哎呀，偏了，<笑>又偏了。<笑>原来扔掉了那个娃娃，我以为是可以拿走的，原来是不可以拿走的。对呀、啊，地上的那个小玩具，画指甲的这里，美甲。我发现这一摊啊，台湾车轮饼，我们每一次过来，他那里客人都还是挺多的。现在又有四五个人在那里排队等着吃那个车轮饼，我们为什么不靠近拍呢？隐隐约约，大家应该可以听得到旁边那里有一家放那个音乐，太大声了。我怕是有那个音乐版权，所以没有走过去。我本来今天晚上过来也想买来吃的。榨汁。我以为说放开了会有很多人，好像也没那么多人。虽然说人不多，但是我发现好多人不戴口罩的。因为最近我们也看到了网上很多也是做自媒体的嘛，然后广州或者北京那边的，他们经常发，最近放开了以后，然后全家人都感染了那些影片，其实看了我觉得还是有点怕。我发现在这里做生意的很多老板，他们也都不戴口罩的。榨甘蔗，我发现里面很多摊呢是这个榨甘蔗汁的，五谷鸡爪，三十元大份，二十元小份，一斤可能要五十以上。要的，你包谷的本来就比较贵。嗯，麻辣烫。哇，哇塞！人怎么那么少啊？好冷清哦，越晚越冷清。可是现在也不算很晚，人多。现在也才九点多呀，九点多应该正是夜市最热闹的时候了。但是现在这种情况，我还以为说放开了以后人会更加多一点。你大家也怕呀？我也是，有可能很多人也像我们一样，其实我们是。因为要拍影片，所以我们才出来。如果不是因为拍影片的话，可能我们也不会出来的哦。对啊，我看到很多人留言也说，其实也没有那么可怕，说感染了以后像感冒一样。但是我又有见到有一些朋友也留言说，他有后遗症，就是说咳嗽比较厉害，然后酸痛啊各种，还有中药调理啊，可能也是看个人体质吧。不过总的来说，我还是希望放开吧，总总要有个过程。这边是什么？十元十串，鱿鱼，云吞，肉丸，炒螺，田螺。臭豆腐。走到头路
，这头头这两边都是我们南宁特色小吃，酸野，好多呀，嗯，闻着好酸的感觉。大家不都是问我烤鸡吗？呢，这里就有烤鸡了，烤整鸡。干脆叫那个老廖也行了。我们这边夜市其实也经常有这种烤鸡、鸡、烤鸡还有烤鸭这些的有。哇，这里好漂亮哦！是啊，很漂亮，真是好冷清啊。对呀、啊，就是人少了，就用点灯光嘞，装饰，显得比较热闹一点。然后隔一条马路，你们看一下，也不是算是马路了。这边，这边都是卖衣服的，然后旁边又是卖吃的，好多烟都熏过来。我觉得久了，这些衣服可能都有味道了，都有气味了。不过各种各样的小吃还是挺多的。我们到别的地方再去看一下吧。这边也是夜市，但是这里是自发形成的，自己在这里摆地摊的。这里是卖什么？卖娃娃，公仔，五元一个，这么便宜？呀，前面这里都堵车了。这里烤玉米。哇，我怎么感觉这边还比较热闹？老板力，卖水果的。这才叫世界，那么久了，肯定热闹多了。对，这里是平等夜市街，这里的话就是卖衣服的、哦。嗯，卖衣服的多，小东西的。小，但是我们就不进去了。哇，这边还挺热闹的哦。嗯、太挤了。嗯，以后外面这里的话就卖一点吃的东西。以前这条街，直到晚上的话，这里的路都走不了，更不用说车可以经过了。是啊，以前这里两边都是摆摊的。因为这里的话，就是在南宁的朝阳中心这边，朝阳市中心这边前面那里就是步行街了。以前步行街出来，这里都有摆很多摊了。咦，这里现在还有摆摊哦。嗯，前面有摆。哇塞，这里还居然还有宠物啊！看一下，好多的。哇塞，都是小狗哎，好可爱哟、哦！哇，这里阿拉斯加，超级大只，你看，百多斤。挺可爱，我怎么感觉这里的猫和狗比那个花卉市场那边的感觉还比较健康一点？嗯，这边的感觉比较健康一点，比较好一点，因为他们对他们都比较好，应该。对呀、啊。哇。我也是参观的时候了。对呀、啊。那个应该也是阿拉斯加。我很喜欢那种大型犬，就是阿拉斯加这种。哇塞，好好看哦！猫咪也有，这边好多小狗、小猫看着他们养的都这么好，其实最担心的就是卖给别人以后没别人买回去养啊，养的不好。还好我们的小南瓜家族，我们自己都养下来。哇，好可爱哦！对呀、啊。这边也是卖吃的。这里就是步行街的入口。嗯
。我记得原来这里都是卖衣服的呀，什么时候变长都是卖这种小吃的啦。拿麻花的呀。鸡柳，这里又是酸野，在我们南宁这边很常见的，而且还不便宜哦，一斤要十二十三块哦。对，这里会贵一点。嗯，我得带台呗。我们周边不是那么贵。嗯。这才压三千这里是南宁百货大楼。以前我也来这边摆过地摊，就是最开始的时候我还没有租夜市的摊位，我就来这里摆过。但是现在不可以摆了。像以前这个时候还是非常热闹的。外面人来人往。哎，都是疫情搞的。其实之前疫情没来之前，就算生意不怎么好，但是外面人还是挺多的。但是现在因为疫情三年了，大家都已经不怎么爱出来了，也是因为管控的原因。之前也没什么钱消费了，说真的。对呀、啊，钱难找，钱难挣。像我们两个出来逛街或者是逛菜市场，能不买就不买，反正就只买平时日常吃的东西。这里是朝阳路，两边全部都是商场，各种各样品牌的很多。哎，这边人多一点哦。周四电动车，电动车都停满了，哇，这边人也是比较多。又是酸野。菠萝蜜，手机壳。前面就是中山路夜市了。以前很出名的中山路，哎，可惜现在已经差不多都没有了，被那些高楼大厦给取代了。过红绿灯。现在人流量真的比以前少了，起码三分之二，可能都不都不止哦。中山路美食街我们就不进去了，因为里面真的已经没有以前那种场景了，进去也没意思，人好少。我们现在就从这边回去了。哎，这里进去就是以前我摆摊的地方了，在这里摆了八年的摊。里面现在已经全部都没有摆摊了，拆了那些旧房子了，只在外面这里有一些摆卖小吃的。我靠，都没人了。呃，以前这边人挤人，真的，我卖在这里卖衣服卖了八年，最好的时候一个晚上都没有时间上厕所，太可惜了。一年不如一年，朋友们，我们准备回家了，因为现在也准备十点钟了。呃，抱歉呢、啊，今天没有拍美食视频，请允许我们休息一天吧。今天晚上就在外面水了一期影片，非常抱歉。好了，我们本期影片呢也分享到这里了。希望大家观看影片的同时，记得把广告也看完哦。非常感谢朋友们的支持，我们下期再见啦，拜拜，回去喽。